Good evening. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio Cinco, and One PH. Senator Tito Soto confirms that the president will be calling for a special session of both houses of Congress. Senator Bongo delivered the news to the Senate president. According to Soto, the president will be writing both leaderships of the upper and lower chamber tomorrow. That special session, says Soto, may happen next Monday with all senators expressing willingness to be physically present in the session hall. Remember that Soto is pushing for a special session seeking to pass a supplemental budget worth 27 billion pesos for those affected by the COVID-19. The president is also set to make a pre-recorded address tonight, but while we await that, Lee, uh, let us move on to other stories. The Trade and Industry Department warns against hoarding and panic buying amid the COVID-19 threat that prompted a Luzon-wide enhanced quarantine. In a memorandum, the agency set a limit on how many items a consumer can buy. Among the products affected is, of course, alcohol, which has been limited to only two pieces per purchase regardless of the size of the container. The DTI says violators may face fines of up to 2 million pesos and imprisonment of not more than 15 years. Authorities in Caloacan City have arrested persons selling overpriced alcohol. To give us more details, we have News 5 correspondent Faith Del Mundo live from Caloacan City. F, ano nangyari dyan? Yes, Ed, arestado nga ang dalawang lalaki sa Caloocan City matapos nga magbenta ng overpriced na alcohol. Sa Bybus Operation ng DTI at ng CIDG PNP, nahuli nila ang dalawang suspect na nagbebenta ng overpriced na alcohol sa Barangay 6, Sangandaan, Caloocan City. Ang benta niya ay 140 pesos ang siyang 500 ml na dapat ay 61 to 74.25 pesos lang ayon sa DTI. Sa kabuuan nasa 131 na piraso ng alcohol ang nakuha ng mga suspect. Ayon kay Police Colonel Roderick Maramamento, Deputy CIDG Director, ito ang kanilang tugon para sa madaming nagsusumbong sa kanila na nagbebenta ng overpriced na alcohol ayon sa isang suspect na si Jeffrey Sapanta, 29 anos, napilitan daw niyang gawin ito dahil daw wala siyang trabaho at kailangan niyang kumita para sa tatlo niyang anak. Maharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso, kabilang ang paglabag sa Surprise Act, Consumer Act at Cyber Act. Maaring magmulta ng 5,000 pesos hanggang dalawang milyong piso ang mauhuli at posibleng makulong ng limang taon at hindi hihigit sa labing limang taon. Ayon kay Director Ronel Abrenica, Director ng DT CI Fair Trade Bureau, ang presyo dapat ng ethyl alcohol, 60 ml, ay 17.25 hanggang 25.50 pesos. Ang 250 ml naman ay 36.75 hanggang 41.75 pesos. Sa reklamo sa overpricing, pwedeng tumawag sa hotline no 1384 at pwede ring isumbong sa PNP. Bok, pakiusap nga ng mga otoridad na sana nga sa panahon na ngayon kasagsaga ng COVID-19 ay wag na nga magmalamang sa mga kapwa at sana nga sa papaigtingin daw nila ang kanilang operasyon laban nga sa overpricing. Yan ang mga joint forces ng PNP at ng DTI. Bok? Okay, F, uh, paano nila natunton itong modus na ito? Uh, ito ba online o ano o sa Facebook? Paano to Yes, Bok, ito nga ay online sa Facebook dahil nga marami raw nagsusumbong sa kanila ang ginawa nila, nagkaroon sila ng buy bus operation. So nag nagpanggap sila, nabibili sila ng isang alcohol o ng isang uh, box ng alcohol at nag, doon nga sila, nag-meet di sila doon sa Sangandaan sa Barangay 6 sa Caloocan City at doon nga natuntun na hindi lang pala isang karton ng alcohol kundi box-box, 131 na piraso ng alcohol ang kanilang nakuha doon sa suspect. At sa susunod nga, Bok, ay mga susunod pang operasyon ay marami raw kasi pang mga tinatago o hinohord na alcohol para ibenta ng mas marami. So, ma expect natin na mas marami pang operasyon na gagawin daw ang CIDG PNP at ang DTI. Bok? Okay, F, uh, sorry, uh, pero kapansin-pansin lang na nasana tayo dun sa buy operation sa droga, ngayon bila buy operation na rin yung overpriced na alcohol. <laughs> Oo nga, sabi nga nila kasi eh, talaga raw kasi kailangan daw 
bigyan ng pansin dahil nga raw maraming mga kababayan natin ang naghahanap. Hirap na hirap na maghanap. Marami tayong mga nakakausap na hirap na hirap nga raw sila kasi maghanap ng alcohol Kahit sa Bambang, sa Santa Cruz, Manila na talagang ay bentahan ng alcohol ay hirap silang pumunta. So sabi nga ng mga kapulisan natin at ng DTI para raw makatulong sa kababayan natin lalo na ngayon na kailangan, kailangan ng alcohol ay gagawin daw nila ito para raw makatulong sa ating mga kababayan. Bok? Okay, maraming salamat. News 5 correspondent Faith Del Mundo live from Caloocan City. The Tourism Department issues guidelines on uh, establishments providing accommodations during the enhanced community quarantine. The DOT says no hotels, resorts, tourist inns, motels and the like are allowed to operate except those with foreign guests and long-staying guests with existing booking, bookings as of March 17 as well as those establishments accommodating employees of neighboring businesses. Meanwhile, more shopping mall owners have heeded the call to waive rental fees amid a growing health crisis in the country. Mega World Corporation announced on Thursday the waiver of rental charges for tenants and retail partners in Metro Manila and the rest of Luzon from March 16 to April 12. National artist and Filipino musician Ryan Kabyab held a free live concert via Facebook Live amid the enhanced community quarantine in Luzon. Kabyab also announced that he will start a fundraising concert series called Bayanihan Musikahan for the most vulnerable sectors affected by the quarantine. The initiative features a number of Filipino singers performing live in their respective Facebook pages. Kabyab also played some of his signature hits like Mamang Cochero and uh, Araw Gabi while introducing the fundraising effort that will start on March 23. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Edwin Gao. We are One News.